mengundurkan diri, postpone sampai 2011. Ketika 2011 terjadi, kita juga menggunakan the prospect of Myanmar Chairmanship of ASEAN bukan sebagai reward, bukan sebagai hadiah atas demokratisasi mereka, tapi sebagai propellant, sebagai pendorong agar mereka to do some more. Jadi sebenarnya semuanya itu, all the ingredients are there. Tinggal bagaimana kita meraciknya. Semua ada di hadapan kita, tapi bagaimana apakah kita mau masuk ke jalan buntu, jalan buntu itu adalah kedaulatan versus human rights, atau kita mengkombinasikannya. Indonesia, dan saya yakin di bawah pimpinan Ibu Menteri Luar Negeri akan terus demikian, selama ini mampu meracik itu dengan tepat. Human rights, good governance, dan masalah non-interference, karena kita akan terdepan dalam, apa, tidak ingin kita diintervensi. Di tapi, we need to be smarter, we need to be abad 21 dalam menyakapi, bukan abad 20. Tapi, the younger generation of ASEAN apa, community harus membantu their leadership untuk menunjukkan uh, yang lebih, apa, apa, wawasan yang lebih nasional, and yet at the same time, regional and global juga. Karena kita semua bagian dari masyarakat uh, internasional. Tapi it is a work in progress, there will be ups and downs, tapi yang pasti kepemimpinan Indonesia menentukan. Saya bisa jamin itu, karena yang membawa masalah ini ke ASEAN, membawa masalah APSC adalah Indonesia. Kalau Indonesia mematikan switch lampunya, semuanya akan berhenti. Karena nggak akan ada motivasi negara lain untuk melakukan hal yang serupa. Uh, our good friend from apa? Uh, uh, Xi ya. Yeah? Uh, Xi, thank you very much for your question. Uh, it is a very pertinent question, and I will leave it at that. I, I would, I would, I would normally stop at that. As a, as a, as a, as a former spokesman of my ministry, I would, I would simply say that is a brilliant question that I shall reflect uh, for, for subsequent, subsequent. Day. However, however, since I am now uh, freed from such official responsibilities, clearly, uh, Taiwan as an entity, as an economic, as an economic entity, as a social uh, uh, entity have important role in our region. You, you just need to look at as APEC, for instance, as one manifestation of the uh, participation of uh, Taiwan as an economic entity in the region's prosperity and efforts, and ballot and in, the, in terms of the relationship between Indonesia and Taiwan as an economic entity, there is tremendous amount of cooperation, our workers uh, and investment from various economic parties of the Taiwan's an economic entity in Indonesia is very much felt, but our principle of uh, one China policy stands, and and therefore uh, I, we are confident and hopeful that between uh, uh, China, I mean between the two sides, cross relations, cross trade relations will continue to be stable because that will be tremendously important for our for our peace and security in our region. But it is it is what it is. But the reality is that the, whatever the current status that we have has not stopped us to thrive uh, in terms of economic relations, social, cultural links. I know that it's a tremendous number of uh, visitors from Taiwan. So, in a way, um, you know, we have been able to manage the relationship in a, in a, in a, in a good way. Uh, the, the last question from our colleague, uh, South China Sea, 2012. To be honest, as I said in my in my in my book, uh, it was the lowest point in my experience in ASEAN cooperation. I sit there uh, thinking it's almost like going through a slow motion, uh, like a slow motion crash. Uh, that we are seeing what we are seeing, experiencing it. You know, I, I must have come up with more than 18 possible drafting of possible wordings, and I, I'm not, I don't see my colleague here, Michael was here with me as well, who was then my chief of staff. We were working with all my other colleagues to find some kind of a formulation, but clearly by then, the whole system had shut down. Uh, there was no longer the necessary political conducive atmosphere for uh, agreement to be reached, but the, the main point being, uh, given that situation, what are the options? I could pretend as if it all never happened 
and then we simply move on as we are now increasingly appearing to be doing nowadays. ASEAN unit, this unity makes me at the time physically ill. It was, it was that personal. It was personal because I'm not going to allow and to, uh, what you call it, to um, disappoint all those generations of far more able foreign ministers behind me, behind, before me, Pa Ali Alatas, Pa Hasan Wirayuda, Pa Alwi Siha, Pa Mohtar, who have been able to do it, why are we not able to do it now? So I was sure that I'm not going to, to leave this as the last word. As soon as I get back to Jakarta, I reported to the president, I said, Pa, we are where we are. Please instruct me to go out again to try to fix the problem. At the same time, please make it be known that this is an instruction upon my recommendation so that if all else fail, then it is my, my mistake, not his mistake. So that was the context. And I went around the region and learning from the lessons, I mean, drawing lessons learned from the previous experience, uh, no papers were involved. Uh, no drafting, no wordings, it's just basically in my head. Uh, impressions was the term used because we diplomats, we love to go through words. We love to draft and redraft uh, never-ending versions. So basically I went around the region, meet my counterparts, reflect on what had happened, listen to what they say. Listening is a very important quality for diplomats. Uh, don't think that like I'm doing now, I'm not doing it. I'm thinking, talking too much. But one of the most important quality for diplomats is the quality of listening, not hearing. It is easy to hear, but not as easy to listen. Just to listen and to demonstrate that you are listening is often good enough for your counterpart. That they are seeing that you have absorbed what their unak unak are, and then you are absorbing it, kita menerima, dan dari semua itu baru di instill ini impressions ini kesan-kesan utama kami bukan bukan their impressions dan berdasarkan pendekatan seperti itu uh, it was able to to have apa uh, ASEAN unity restored yang menjadi keprihatinan kami saat ini bu adalah uh, ASEAN ASEAN disunity doesn't surprise me it's a fact of life pasti akan terjadi What surprised me and what uh, apa, what upsets me adalah kalau ada disunity, tapi tidak ada kepedulian. As if this is the new normal, and then as if this thing happen and then we move on to new project, and then as if this never took place. To me, itu yang bisa merongrong the credibility of ASEAN. You need drama. You need to quickly restore it. Uh, as we did then in 2012 um, dengan segala konsekuensinya dan bahkan itu pun saya ingat waktu itu ada advice let's do it in a normal way kirim-kiriman surat dan seterusnya tapi sometimes you need the pressure of time saya bilang teman-teman I'm going back in 36 hours time and saya mau apapun yang terjadi kita harus ada kesepakatan um, there is no option of failure sama ketika Thailand Kamboja tadi saya sampaikan kepada Ibu Hermin when we had Thailand Kamboja the three of us menlu Thailand menlu Kamboja dan kami di satu ruangan saya bilang I have infinite reservoir of patience and I will sit here we will sit here until we have an agreement forever if it has to be jadi nggak akan meninggalkan ruangan ini sampai kita mencapai sukses that is what takes kalau sebagai diplomasi yang persevering resilience, resilience perseverance patience terus menerus apa tanpa lelah i think basic i did yes i did i did actually but obviously not to the same Yeah, I, I did. I did. But, <laughs> but there are, although I said I, I describe it as my personal note, but there are some that are footnotes to the notes that I keep to myself. But but although yes, it's all here uh, in the sense of describing the dynamics. 
you know, when, when you meet with your foreign minister's colleagues, whatever colleagues, whatever level, in the end, they are fellow um, human beings. You have to make it uh, uh, personal. You have to disarm them from all their various documents. Uh, disarm them from all the various orang-orang yang di belakangnya yang that they are grandstanding, that they are playing apa, uh, grandstanding. So, reduce it to the most uh, lowest human level. Disarm them, dan coba cari solusi. I think uh, that is the main essence. Okay. Thank you, and I envy a little bit to the reporters. They got a very long answer yeah, today, yeah? <laughs> comparing to my time. <laughs> okay, my young friend there, and uh, Papa, and uh, one more for the third. Uh, oh, uh, Papa, I hold it. Yes, uh, okay, yeah. Nanti Papa saya kasih, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan, nama saya Reza. Izin bertanya, Pak. Yang saya baca dari media online saat ini bahwa saat ini ada beberapa negara seperti Turki yang terkena dampak kebijakan luar negeri Donald Trump yang melemahkan negaranya, perekonomian negaranya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran ASEAN untuk mengantisipasi kebijakan luar negeri negara non ASEAN ini yang dapat mengakibatkan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara ASEAN khususnya Indonesia. Begitu. Terima kasih. Baik. Eh, saya Henry Thomas Marmata, saya bersama Ferry Blue, saya praktisi juga di UN Geneva. Kita ketemu di New York tahun 2009, ya. eh, Saya sekedar ingin menggali eh, pengalaman Bapak dengan dua pertanyaan. Eh, yang pertama, by definition ASEAN itu kan Asia, Asia Tenggara. Eh, tapi bagaimana kita bisa punya eh, eksersis yang baik ke eh, Pasifik? Jadi saya mungkin lebih ke soal pengalaman Pak Marti soal ini. Jadi mungkin yang sudah dikatakan di buku ini, it is well said. Jadi saya pengen ke soal pengalaman. Yang kedua, juga menggali pengalaman Pak Marti. Uh, saya punya kesan pribadi uh, dalam konteks waktu itu ketika kita mencapai equilibrium yang baik dengan Myanmar, uh, in a sense of realism, uh, kenapa negara lain mengambil inisiatif ekonomi lebih cepat? Artinya gini, Uh, instrumen diplomatik apa yang sebetulnya yang memungkinkan Indonesia untuk berkiprah dalam uh, konflik resolution tapi dalam terma ekonomi uh, dengan semisal Myanmar apakah sudah ada atau ini sebagai pengalaman Pak Mark Mas. Silakan. Ya, saya terima kasih Pak Martin. Saya Desi dari Harian Nasional. Saya hanya sebentar waktu itu ngepost di Kemlu dan uh, sempat wawancara. Cuma tidak sebanyak hari ini saya mendengar Pak Marti bicara banyak. Yang bikin saya penasaran adalah apa yang sebenarnya membuat Pak Marti akhirnya menulis buku. Itu yang pertama. Yang kedua, inspirasinya dari mana dan kenapa memilih ASEAN dari semua. Dari sebegitu banyak isu yang bisa dibahas oleh Pak Marti sebagai waktu itu Menteri Luar Negeri dan pernah di mana-mana lah. Uh, what's behind this book? Gitu. Terus uh, selama penulisan karena ini ASEAN, karena ASEAN kan terus berubah ya selama selama ini selama penulisan berapa lama? Terus selama penulisan itu ada perubahan tidak dari pertamanya mau ini nulis apa kemudian berubah karena situasi di ASEAN yang dinamis seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Uh, yang pertama tentang dampak ekonomi ya dari kebijakan misalnya seperti kebijakan dari pemerintah. Presiden Amerika Serikat, Presiden Trump, ya, dampaknya terhadap terhadap negara-negara seperti Turki, seperti uh, Indonesia pada kedepannya, dan what ASEAN is doing. Ini yang sebenarnya juga saya, pertanyaan sama menjadi menjadi uh, perhatian kami karena saat ini kelihatannya seperti seolah negara-negara ASEAN itu semata mendescribe, so, kita bisa menjelaskan dan bisa menggambarkan apa yang sedang terjadi di kawasan di perekonomian perekonomian ini, tapi tidak mengambil langkah-langkah yang sifatnya uh, apa, uh, to prevent and to shape and mold. Sebenarnya kalau kita melihat pengalaman apa 1998 lalu, kemudian kris, apa, krisis ekonomi tahun 2008, uh, ASEAN kan sempat menunggu kembangkan semacam apa uh, preventive capacity dan juga rapid response capacity melalui Chiang Mai 
uh, inisiatif mengenai currency swap, mengenai apa food security dan seterusnya. Jadi uh, saya sedikit sedikit prihatin saat ini sebenarnya apakah kita bukan hanya berbicara tentang ASEAN mengenai East Asia Summit, mengenai APEC. Sebenarnya kan kalau kita berbicara tentang trade wars, all the parties are there. Apa trade wars antara Amerika dengan Tiongkok, currency wars antara kemudian antara Amerika dengan Kanada, dengan Amerika dengan negara-negara lainnya. All the main saya hampir menggunakan culprit, tapi all the main uh, protagonis ada di ada di semua di situ dalam kerangka ASEAN Plus 3, ASEAN East Asia Summit. Namun saya tidak melihat saat ini besides yang sifatnya hanya mengomentari, mengomentari dan menghimbau, saya tidak melihat adanya pengaruh ASEAN yang sifatnya mencegah dan mempengaruhi uh, a more real time a more impactful role dari ASEAN dan saya sangat surprise ketika para kepala negara as menteri-menteri atau ASEAN bertemu apa kalau melihat hasil hasil dokumen-dokumen akhirnya itu lebih semata running komentari jadi memberikan komentar tentang apa yang sedang terjadi tidak ada upaya untuk given itu kita akan begini nah, this is where i think so what nya yang missing dari ASEAN tapi your question is my question as well karena saya merasa sebenarnya semua pihak-pihak yang bermasalah itu ada di cakupan ASEAN dan ASEAN sebenarnya bisa lebih menurut hemat kami lebih proaktif untuk bukan hanya meratapi dan me me mengkhawatirkan perkembangan ini melainkan juga mencegah dan mempengaruhinya tapi it is, it is what it is at the moment uh, mengenai yang kedua tentang apa kalau yang dimaksud tadi ke Pasifik maksudnya Pasifik Barat Daya Pak ya Pasifik betul ya. Jadi memang dalam cat buku kami ini kami menggambarkan tentang evolusi external relations ASEAN yang tadinya dari yang paling sangat